ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അല്ല ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എരിവ് ഉള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടല്ല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാറില്ല എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല കളറുള്ള റെസിപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഏത് റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും വെജ് ആണെങ്കിലും നോൺ വെജ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മീൻകറി ആണെങ്കിലും പോലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ മസാല നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കമൻസ് വരാറുണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ കറികളുടെ റെസിപ്പി ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എല്ലാ വീഡിയോയിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി മറന്ന് പോകല്ലേ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് മറക്കാതെ ചെയ്യണേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലക്ഷ്മിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ റെസിപ്പീസ് ഇതിപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ കറിയും പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തരച്ച് വെച്ചിട്ടും അല്ല ചിക്കൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനായിട്ട് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില മല്ലിയില ഇതുപോലെ ഒരു പിടി മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടു ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പിടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈര് ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മുളക് പൊടിയും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കനും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുറിച്ച് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു കറിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ പീസുകൾ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പീസുകൾ കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കറി പീസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പീസായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പീസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മാരിന
ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആയിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചിക്കൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ തൈരും കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരും പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ തൈര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കിംഗ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് തൈര് ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വിനിഗർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മസാലകൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കറി പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു സെയിം റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം മിനിമം അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ അതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് കറി ആക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി റെഡിയാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം തിക്കായിട്ടല്ല മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി ചേർക്കണമെങ്കിൽ വഴറ്റി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് സവോളയിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സവോളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ സവോള ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാകണ്ടോ നമ്മുടെ സോള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണോ ഇനിയും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സവോള മൊരിയുന്നോറ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ഓവർ ആയിട്ട് അങ്ങ് കുക്കായിട്ട് കയ്പ്പായി പോരുതെന്ന് മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടും ഇളക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേ കുക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പീസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം എട്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിലും ചെറിയ പീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ
തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി വരുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി അല്ല അപ്പോൾ ഈ സോളയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി പൊതിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇത് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും കറി കഴിക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർത്താലേ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരും പിന്നെ തക്കാളി ഒരുപാടങ്ങ് കുക്കായി വരണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ തക്കാളി ചേർക്കേണ്ട ആ ഒരു സമയം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയ പുളിയുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മധുരവും പുളിയും എല്ലാം ചേർന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എരിവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ലാത്ത മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ചേർക്കാം എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വരുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലേക്ക് ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി വേണ്ട ഫുഡ് കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഉപ്പ് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പുള്ളതാണ് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഉപ്പും കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കുക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്രേവിയാണ് ഇനി വറ്റിയിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി വറ്റി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈസി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന അയക്കേണ്ട തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ അ